okay, wir sind die Hanfschule, wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sprechen aus, was Fakt ist. Wie sieht es aktuell zum Thema CBD aus? CBD ist momentan durch die ganzen aktuellen äh, Urteile vom BGH doch ziemlich in Verruf gekommen. Was äh, das für euch als Konsumenten heißt, decken wir jetzt gleich für euch auf. Also, ihr kennt ja die Aufschrift auf den CBD-Blütenpackungen, wo drauf steht, nur für gewerbliche Kunden oder wissenschaftliche Selbstzwecken. Warum machen das die Shops? Die Shops machen das, um sich ein bisschen abzusichern, denn die wissen eigentlich, dass der Verkehr bringen von Blüten und eigentlich ein Business-to-Business-Geschäft ist. An den Privatkunden gab es in der Vergangenheit schon mehrere Urteile darüber, dass das nicht erlaubt ist. Ähm, somit ist jeder äh, CBD-Shop irgendwo auch ein Aktivist in gewissermaßen. Ne? Ähm, dass aber halt so viele Dreckshops gibt auf dem Markt, muss man halt auch sagen, das sind einfach ganz viele Geldgeier, die sich auch darum einen Scheißdreck scheren. So, deswegen muss man wirklich in diesem Fall extrem distanzieren, wo es gute Shops gibt, äh, mit aktivistischem Background ne? und wo es einfach hier die Pusher gibt, die euch die Drecksblüten da so andrehen, die auch absolut null Effekt auf euch haben. Ne? Das taugt höchstens als Tabakersatz, mehr aber auch nicht. So, aber ich als langjähriger Kiffer kenne auch ähm, CBD-Sorten, die auf mich einen positiven Effekt hatten und von daher kann ich nur sagen, es gibt gutes CBD und um dieses CBD ist es jetzt wirklich tatsächlich extrem schade, dass wir an so einem Punkt stehen. Und warum werden wir an diesem Punkt gebracht? Nun, die Legalisierung ist ziemlich nah, noch nicht ganz so nah, dass wir sie greifen können, aber es hat sich einiges in der letzten Zeit bewegt und es wird sich auch noch weiter bewegen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin mir ziemlich sicher, weil dort extrem Big Player eingestiegen sind in den Markt. Und ähm, die Legalisierung, meiner Meinung nach, ist jetzt nicht so weit nach vorne geschrieben, weil auf einmal alle vier Millionen Kiffer aufgestanden sind und sich mal bewegt haben. Es sieht aktuell noch nicht so aus. Ne? Also unsere Reichweite ist seit letztes Jahr enorm gestiegen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir vier Millionen Kiffer da haben, es ist meine Abonnentenzahl mit 700 Paar gequetschte, nach wie vor lächerlich. Also das heißt, wir selbst teilen gar nicht genug. Wir selbst setzen uns alle gar nicht mal so extrem ein für die Legalisierung. Das ist zumindest mein Empfinden. So mein Empfinden ist einfach, es sind Big Player aus einem Big Business, und zwar der Tabakindustrie, die genug Geld haben, um auch Lobbyarbeit zu betreiben. Natürlich, DHV macht seit Jahren einen super Job, aber ihr kennt alle die Beträge, mit denen der DHV arbeitet. Ne? Und auch wenn wir jede Menge spenden jedes Jahr, es ist nichts im Vergleich zu dem, was so eine Company wie Philip Morris aufbringen kann. So, Philip Morris ist halt ein Big Player, auch in Amerika hat er so gut wie jede Cannabis-Farm aufgekauft, die er kaufen konnte, durfte, äh, wo es zu Verkauf gab. Also, das ist in Amerika wirklich ein Big Player und der treibt natürlich auch auf den europäischen Markt. Und ähm, der will das Ganze so haben, damit er seine Millionen hier investieren kann und das auch sicher machen kann. Nicht, dass die EU im Anschluss sagt, hör mal, da hast du zwar viel Geld investiert und Infrastruktur gebaut, aber jetzt ist es platt. Die Geschichte hatten wir schon mal so eine Ähnlichkeit mit der Autobahnmaut. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, sollte bei der Thema Legalisierung nicht durchkommen. Okay, genug abgeschweift. Ich habe euch so einen kleinen Einblick gegeben, warum gerade aktuell jetzt die Jagd auf CBD-Händler losgeht. Das ist im Schlepptau von der Legalisierung einfach nicht zu vermeiden, denn äh, so ein CBD-Händler ist natürlich schlecht zu kontrollieren, ob der nur CBD-haltige Blüten verkauft oder anschließend, wenn es legal ist, auch THC-haltige. So viel Personal hätten wir im ganzen Land gar nicht, um das irgendwie durchzuführen. Somit ist es nur ganz klar, dass eigentlich der Handel von CBD-Blüten gleich wie der Handel mit THC-Blüten äh, gehandhabt wird. Und somit brauchst du auch dann auch für CBD-Blüten die ganz normale Lizenz, die dann fällig wird bei der Legalisierung. So, jetzt sind wir aber noch nicht so weit. Deswegen sage ich, ey, es ist noch wichtiger, dass wir dieses Jahr entkriminalisieren. Und warum ist das ja so wichtig? Naja, wir haben ja auch jede Menge CBD-Blütenkonsumenten, die das aus gesundheitlichen Gründen machen. Oder einfach, weil es ihnen gut tut. Auf jeden Fall hätten wir alle gerne diese Produkte morgen noch im Briefkasten und vor allen Dingen hätten wir die auch morgen gern straffrei und deswegen ist es wichtig, dass entkriminalisiert wird, so schnell wie möglich, so dass die Leute, die halt auch nur CBD ohne Rausch haben möchten, das auch straffrei weiter tun können, denn aktuell ist es einfach so, durch die Publicity in den Medien wird das so sein, wenn man dich jetzt mit CBD-Blühen auf der Straße anhält, wird man die einkassieren sowieso, weil man im ersten Moment gar nicht unterscheiden kann, ist es THC oder CBD, von der Menge her ist es sowieso zu wenig, um es einzuschicken eigentlich. So, so 
Ne? Wenn es eine kleine Menge ist, also so ein Päckchen mit 3 Gramm oder so, wird man nicht einschicken, um festzustellen, ob es CBD, THC ist. Du wirst eine Geldstrafe bekommen und das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ne? Mit, so dass man vorher sagen könnte, es waren cbd es wird eingestellt, alles gut, ist vorbei. Ist jetzt einfach vorbei. Wenn du jetzt mit CBD-Blüten angehalten wirst, kriegst du eine Geldstrafe. Und wenn du öfter mit CBD-Blüten angehalten worden bist, wird sich das genauso verhalten, wie wenn du mit THC-haltigen Blüten angehalten wirst. So, das ist äh, aktuell der Punkt. Ich weiß, das Ganze ist absolut nicht schön. Viele von den Shops werden euch die Informationen natürlich auch nicht geben. Wie gesagt, es gibt viele schwarze Schafe im CBD-Business, es gibt wenig geile, gute Shops, die euch wirklich ein qualitativ hochwertiges CBD-Gras anbieten können, der, der auch auf dem Käfer, der lange Zeit schon konsumiert, auch einen positiven Effekt hat, da gibt es nur wenige davon. So, wir kommen langsam zum Ende von unserem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, ihr könnt die Geschichte mit CBD und THC-Blüten jetzt ein bisschen besser äh, einordnen und äh, könnt für die Zukunft entscheiden, ob ihr euch jetzt weiterhin CBD-Blüten besorgt oder eben nicht. Ne? Ähm, wir machen an dieser Stelle ein dickes, fettes Dankeschön an alle meine Sponsoren. Die kommen wie immer gleich eingeblendet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Hanfschule.